Assalamu alaikum and salam sejahtera to all of you. So we continue with the reactions of alkene. Okay, second part which is the oxidation reactions. Previously is the addition reactions. So consists of three reactions which is combustions, ozonolysis and also hydroxylations. So oxidation reactions, reactions that will form a carbon oxygen bonding. Okay. So for the first one, uh, combustions, which is reactions with oxygen to produce carbon dioxide and water. So I think this one, uh, not so difficult. So this is your basic reactions, okay, which is your alkene, K plus candidate O2, K producing CO2 plus H2O. So, you punya variable dekat depan sahaja. So, let's say kalau soalan awak adalah propin. So, dia adalah C3H6. So, you tukarlah kat C3H6. And then, you have to balance the equations. 3 carbon. K6 hydrogen. So, sini ada 2. So, 3. So, maksudnya dekat sini, you ada 3 darab 2. You dapat 6. 3 campur ni. Dapat 3. So, dekat sini, you akan jadikan dia 9 over 2. Okay, alright. So, generally, alkene burns with a more sensitive flame than alkenes. Okay, so, the double bond means there is a less high hydrogen. So, meaning that, kalau you compare ke alkene dengan alkene, okay, combustion reactions, alkene, which is all single bond, is a more complete combustion. Okay. Um, rather than alkene. Sebab alkene dia double point. So, hydrogen dia kurang. So, that's why kalau you tengok uh, pembakaran untuk alkene dengan alkene ni, alkene yang ada double point ni, dia akan lebih lama dan dia lebih berjelaga. Okay, dia lebih banyak suit. Okay, alright. So, next one. Kita ada ozonolysis. Reactions with ozone. So, ozone adalah O3. Okay, so dia akan produce ketone ataupun aldehyde. So, this is dia punya transitions. Okay, daripada double bond. And then reactions dengan O3, you dapat ozonite. So, and then with the presence of dimethyl sulfate ataupun water molecule, zinc in acid. So, dia boleh convert daripada ozonite ni jadi ketone dengan aldehyde. Ataupun ketone dengan ketone ataupun aldehyde dengan aldehyde. So, reagents you boleh guna O3 dalam dimethyl sulfate ataupun H2O ataupun dalam zinc dust. Okay. So, saya bagi contoh. Okay. Sebelum tu, okay, kita tengok dekat sini dulu. Part yang ozonite ni, you tak perlu um, fokus sangat pun tak apa. Sebab biasanya kita akan fokus pada product formations dan juga you punya starting material sahaja. Okay. So, uh, example. Okay, react dengan O3. So, saya guna dimethyl sulfate. Okay, CH32S. So, what happened? This is the only reactions yang akan berlaku breakdown of bonding pada you punya double bond. Putus habis. Okay. So, bila dia putus, dia tinggal separuh macam ni. Okay, separuh. K plus dengan lagi separuh. Okay. And then, apa yang you kena buat adalah kat breakdown dia tu, you kena tambah oksigen, tambah oksigen. So, this is your two products. Okay, no major, no minor. Sebab dia adalah combinations of products. So, another example. Okay. Plus dengan O3. Okay. CH3. 2S. So, break down. Pada sini. Ingat eh, double bond saja. So, product you akan dapat. Okay. One part looks like macam ni. Okay, the other part bentuk dia adalah macam ni. Okay, so next apa yang kena buat? 
Beta oxygen, beta oxygen. That's the only thing. Okay, mudah sahaja. So, kalau dah pandai you nak uh, putuskan bonding, so means that you kena tahu juga macam mana nak combine dua ni. Untuk bentuk balik struktur asal. Okay, contoh eh. So, contoh kalau saya bagi awak struktur, saya kata predict A. Okay. So, reagent dia adalah O3 guna CH32S. Okay, dia punya products berbentuk macam ni. Okay. Plus dengan Okay, macam ni. So, apa structure A? So, this one maksudnya kalau yang kat sini, you dapat A plus B ni adalah you pecahkan contoh lah ini C. So, you pecahkan C, you dapat A dengan B. Sekarang ni, saya nak saya tukar, saya nak C. So, sekarang ni saya ada A dengan B. So, maksudnya saya kena gabungkan A dengan B. Struktur A dan B ni perlu digabungkan supaya saya boleh dapat semula C. So, macam mana cara kita nak buat? Simple je. Okay, ingat eh, kita pecah pada double bond. So, kita kena gabungkan pada double bond. So, let's say kita kira. Satu, dua, tiga, empat. Okay, habis dekat situ. Okay. So, nak sambung putus pada double bond. Okay, putus dekat double bond. Sambung mesti pada double bond. So, start 4 dekat situ. So, sini akan jadi 5. So, terpulanglah you nak 6 ke atas ataupun 6 ke bawah. So, let's see lah saya ambil 6 ke bawah. So, macam mana nak draw? Okay, draw simple je. Okay, draw balik. Okay, sorry, salah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you letak by numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, second you tengok, location yang ada double bond adalah antara 4 dan 5. So, dekat situ you letak, antara 4 dengan 5, you letak double bond. And then, pada position A ni, you tengok semua carbon dia you dah tandakan dengan number. 1, 2, 3, 4, everything. Tapi pada structure B, 5, 6 you tandakan. Tapi yang atas ni kita tak tanda. So, bila tak tanda maksud kena tambah 1 double bond. Sorry, 1 sing, uh, metal group pada carbon number 5. So, this is you punya C structure. Kalau you are not confident, you can try to break down balik. So, kalau you putus kat sini. So, you akan dapat macam ni O plus dengan ok So, it's actually the same thing. Ok, bawah yang warna orange ni dengan A plus B adalah benda yang sama. Ok, so you have to practice. Ok, another example. So, kita nak C for example. Ok, daripada O3 CH3 to S Ok and then you punya structure adalah macam ni plus dengan Ok macam tu So ingat apa you kena buat adalah buat numbering Ok So number 1 Tak tukar Sorry Ok satu, dua, tiga. Ingat eh. Stop dekat double bond. Start from double bond. Four, five, six. So, redraw. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay, and then carbon number 3 and carbon number 4, you have double bond. 
Okay, and then dekat carbon number 3 ni, you ada left over. So, maksudnya kena tambah dua carbon. Satu, dua. So, satu, dua. So, dua. Okay, kat carbon number 5 pun you ada another metal group. So, this is your structure. Kalau you putuskan. Okay, kita putuskan. So, you akan dapat O. Okay. So, sama. Satu, dua, tiga. Okay. Tiga and then dekat tiga you ada lagi dua. So, same goes to this one. Okay, so you have to practice. Okay. So, this one for ozonolysis. Okay, there are some examples. Okay, you boleh tengok. Okay. And then kita pergi ke hydroxylations. So, kita guna cold dilute camera 4 which is Bayer test ataupun Bayer reagents. So, this one sangat simple. Okay. By the locations of carbon yang ada double bond, kita gantikan dengan OH dan OH. Okay, example. Okay, plus dengan uh, coal dilute carbon of four. Okay, so apa yang berlaku? Salin semula structure. Tempat double bond, gantikan dengan two new sigma bond. And just letak OH dan OH. No maconical, no anti maconical. Okay, just add your OH uh, molecules to the double bond. So, kita panggil dia diodes. Sebab ada dua OH group. Okay, so let's say you ada... Okay. And then reaction dia adalah cool, dilute, KMNO4. So, silent balik structure. This one locations of double bond. So, to new sigma bond, letak OH, letak OH. So, you boleh pelaskan dengan manganese oxide. Okay. So, this is manganese oxide. Okay, MNO2. So, ada example. So, you boleh tengok. Okay, and then kita masuk ke simple test for alkenes. So, this one, this is the only reactions yang ada simple test. Okay, untuk kita test whether compound tak adalah alkin ataupun tak. And then kita ada dua je test. You jangan masukkan combustions ke reaction-reaction lain. Tak perlu, hanya dua ini sahaja. Which is the first one is Bayer test. The second one is the bromine test. So, every details dah ada dekat sini. Okay, so kalau soalan tu minta you untuk describe a Bayer test to test uh, propane and propene, for example. So, you kena letak name of test is the Bayer test. Reagents dia adalah cold dilute camera no 4. Acidic boleh, alkaline boleh. Okay, observations you gantikan. Kalau dia tanya propane, alkene ni you letak propane. Kalau dia tanya propane, so sini you letak propane. Okay, if let's say your soalan awak adalah hexane and hexane. So, ganti. Okay, letak hexane. Yang ini you gantikan dengan hexane. Okay, so observation mesti before and after. So, purple colour of KNO4 remain unchanged for this one. Okay, for hexane yang ada double bond, purple colour of KNO4 decolorize and formations of brown precipitate. Kalau soalan minta equation, this is the equations. Okay, same goes to the bromine test. Sama juga, you boleh baca dekat sini. Okay, kalau dia minta propane and propane, gantikan yang ni jadi propane, yang ni jadi propane. So, reagents awak mesti bromine in inert solvent. Condition jangan tinggal. So, this one for equations. Alkin gantikan ikut kesesuaian soalan. Okay, if soalan minta equations. So, next and the last part is the uses. Alright. So, macam biasa ingat at least two. So, that's all for chapter number three. Okay, thank you for your time and commitment.